வணக்கம் வாழ்க வல்லமுடன் வெல்கம் டு டிடிஸ் கிச்சன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான ஈஸியான சாக்லேட் கேக் செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் முக்கியமாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம எக்லஸ் சாக்லேட் கேக் செய்கிறதுக்கு அவனில் வைக்கிற பேனையும் குக்கரில் வைக்கிற பேனையும் எண்ணெய் தடவை பட்டர் ஷீட் போட்டு வச்சுக்கலாம் நம்ம ஹவனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் முந்நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் அல்லது நூற்றி எழுபத்தஞ்சி டிகிரி சென்டிகிரேடு டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கர் கேக்கில் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ நாங்கள் இருக்க குக்கர் எடுக்காமல் கடாய் எடுத்துருக்கோம் அதில் இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு கவரில் எடுத்து வச்சு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேக் செய்யும்போது இதே உப்பு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு கடாயில் படாத அளவுக்கு உயரமாக தூக்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாம் இதையும் நம்ம டென் மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறக்கு மிக்சிங் பவுலில் என்னென்ன ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுல நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இப்போ அவன் இப்போ அவனையும் நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவனும் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு அதையும் ஆன் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இந்த கப்பில் தான் மைதா எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதே கப்பில் ரெண்டு கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதை நம்ம அப்பயே நம்ம ஜலிச்சிடலாம் நம்ம நல்லா இப்படி ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம ஏன் ஜலிக்கிறோம்னா கொக்கோ பவுடரில் லைட்டாக மண் இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா ஜலிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து இந்த ஜலி இதிலே நின்றுக்கும் அங்கே ஜல்லடையிலே நின்றுக்கும் பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா ஜலிச்சிக்கலாம் நம்மளுக்கு இது கூட ஒன்றரை கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கப் இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தியாச்சு இப்போ நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் சக்கரை மைதா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் லிக்விட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்றரை கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு கப் இந்த கப்லேயே ஹாஃப் கப் ஒன்றரை கப் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் ஆயில் நாங்கள் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துருக்கோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா கிரீமி ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அவனில் வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஆயில் தடவி வச்ச பேனில் நல்லா ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஊற்றியாச்சு நல்லா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும் சைடில் எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பபுள்ஸ் ஏர் பக்க அந்த சைடில் ஏர் பபுள்ஸ் வராத மாதிரி தட்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா இப்போ நல்லா ஓவன் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிகிரேட்ல நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுட்டோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைமர் வச்சுக்கலாம் அவனுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அவன் வெணிலா அசன்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டோம் இப்போ வந்து வெணிலா அசன்ஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வெணிலா அசன்ஸ் அதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றில் ஊற்றிட்டு மீதி இருந்த க்ரீமை நாங்கள் வந்து கடாயில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் அதை இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இப்போ வச்சுக்கலாம் அதை எடுத்து இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி அதை வச்சுக்கலாம் நம்ம அழகாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா ஸ்டாண்டில் கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அது மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லாவே வேகணும் அவன்லேருந்து சூப்பராக வாச வருது நம்ம கடாயில் வச்ச கேக்கும் நல்லா வாச வருது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது பார்க்கவே எனக்கு வந்து இப்போயே சாப்பிடணும் போல் அவன்லேருந்து பயங்கரமாகவே ஸ்மெல் வருது இங்கே பாருங்கள் அந்த கேக் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லாவே உப்பி வந்திருக்கு கேக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கடாயில் வச்ச குக்க இதை பா கேக்கை பார்த்தாலும் அதை நல்லா தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆ 
பாஸ் சூப்பராக இருக்குது நல்லா பஃபியாக வந்திருக்கு பாஸ் எப்பயும் எடுத்து சாப்பிடணும் போல இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து நான் வெந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு குச்சி அல்லது வந்து ஒரு கத்தி வச்சு பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் ஒட்டுச்சுன்னா வந்து நல்லா வேகலைன்னு அர்த்தம் இது ஒட்டுல ஸோ இப்போ நல்லாவே வெந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அவன் பார்ப்போம் அவன் வெந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எடுக்கலாம் எடுத்து பார்ப்போம் ஆ வாசம் சூப்பராக இருக்குது எடுக்க எடுக்கவே வாசம் நல்லா சூப்பராக வருது ஆ சம பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம வெந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் எதுவுமே ஒட்டலை ஸோ நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்போ நமக்கு சுவையான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஏன்னா வாசம் சூப்பராக இருக்குது இப்போயே எடுத்து சாப்பிட்ணு போல் இருக்குது ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கத்தி வச்சு ஓரமெல்லாம் நம்ம நல்லா எடுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சைட்லலாம் ஒட்டாத மாதிரி நல்லா எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்திருக்கான்னு இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போதான் வந்து நல்லா உள்ள வரும் ஆ சூப்பராக வந்திருக்கு ஷேப்பும் கரெக்டாக இருக்கு இதில் துளி கோடு ஒட்டலை பாருங்களே இப்போ நம்ம பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பட்டர் ஷீட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் கிளியராக நீங்கள் பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்பான்ச்சாக இருக்குன்னா தொட்டை நல்லா கை உள்ளே போகிற மாதிரி பயங்கர ஸ்பான்ச்சாக இருக்குது வாசம் சூப்பராக இருக்குது இது இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு சூப்பராக இருக்குது ரெண்டு சைடுமே நல்லா வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அதுவும் ஸ்பான்ச்சாக இருக்குது இதுவும் நல்லா ஸ்பான்ச்சாகவே இருக்குது இது நாங்கள் ஒரு பொண்ணு பர்த்டேக்காக ரெடி பண்ணுறோம் நாங்கள் ஈவினிங் தான் கட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நாங்கள் கட் பண்ணி காக்க முடியும் குக்கரில் வச்சது சேம் இதே மாதிரி சைடில் எடுத்து விட்டு இதில் நம்ம கம்த்திடல இப்போ வந்திருக்கு <laughs> நம்மளுக்கு லேயருமே பெருசாகவே கிடச்சிருக்கு சூப்பராக இருக்குது நம்ம க்ரீம் செய்யறக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலும் இல்லை ஒயர் விஸ்க் கலர் ஸ்பூன் ரெண்டு உங்கள் ரெண்டில் எது உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இப்போ ஒயர் விஸ்க் எடுத்துக்கிறோம் எங்ககிட்ட இப்போ வெண்ணெய் இல்லை ஸோ நாங்கள் டால்ட்டா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டால்ட்டா ஒன்றும் கெடுதல் இல்லை அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் குவாலிட்டியான டால்ட்டா நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் அதை நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு நூறு கிராம் டால்ட்டாவை நாங்கள் மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அவன் நல்லா ஒரு ஸ்பூனாக அல்லது வந்து விஸ்டல் வச்சு நல்லா மேட்ச் நல்லா மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அமுத்தி அமுத்தி நல்லா மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க டால்ட்டாவை கடையில் வாங்கணுன்னு இது வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணால் நல்லா கெட்டியாக வரும் இப்போயே நல்லா க்ரீமியாக வந்துருக்கு சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே நல்லா க்ரீமாட்டவே இருக்குது நாங்கள் எந்த கப்பில் மைதா எடுத்தோமோ அதே கப்பில் பவுடர் சுகர் வச்சு ஒரு கப் சக்கரை ஆட் பண்ணி பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பவுடர் சுகரை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் சக்கரையை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒயர் விஸ்கில் வந்து நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்கோம் சுற்றி நீங்கள் வந்து ஸ்பூனில் கூட பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா க்ரீமியாக வந்துருப்பு சில பேர் நினைப்பாங்க இது வராது போட இருக்குது அப்படின்னு நாங்களே ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் நினச்சோம் ஆனால் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண தான் அந்த மாதிரி க்ரீமியாக வந்துச்சு நாங்கள் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்களுக்கு கலருக்காக நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராபெரி ஷே கலரில் வர்றதுக்காக நாங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம சூப்பரான க்ரீம் ரெடி இப்போ க்ரீம் வாசம் சூப்பராக வருது இப்போ நம்ம கேக்கு மேலே ஊற்ற சாக்லேட் சிரப் செய்யலாம் இப்போ மூணு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு நூறு மில்லி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ சக்கரை தண்ணி கொதிக்குது அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு நாலஞ்சு சாக்லேட் பீஸ் போட்டுக்கிறோம் சாக்லேட் பீஸ் இல்லாத கோகோ பவுடர் போட்டுக்கலாம் சாக்லேட் சிரப் நல்லாவே பொங்கி வருது இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம எடுத்து வச்ச க்ரீமை வந்து ஃபுல்லாக சைடில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரீமை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஃபுல்லாக ஃபோர் சைட்ஸ் நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் 
நாங்கள் நைஃப் பக்கத்துலேயே சுடு தண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா நைஃபில் வந்து இது ஒட்டும் ஸோ நீங்கள் க்ரீமை தொடும்போது தொட்டுட்டு இதில் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு நைஃபில் ஒட்டும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சுடு தண்ணியில் டிப் பண்ணிட்டு நீங்கள் மறுபடி பண்ணிங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும் ஸோ பக்கத்துலேயே சுடு தண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவனில் வச்ச கேக்கையும் கடாயில் வச்ச கேக்கையும் மேலே வச்சு சுகர் சிப் சுகர் சிரப் அது மேலே ஊற்றி நாங்களே எங்களுக்கு முடிஞ்ச டிசைனை நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டோம் இதை டெக்கரேட் பண்ணுறக்காக இந்த மாதிரி நாங்கள் சின்ன சின்ன வந்து மிட்டாய் இதாக சிக்கு சாக்லேட்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதை நல்லா மேலே வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன் நீங்கள் அந்த மாதிரி அலங்கரிச்சிக்கலாம் ஆன டெக்கரேட்டிவான சூப்பரான ஸ்வீட்டான நம்ம சாக்லேட் கேக் ரெடி பண்ணியாச்சு இதை பிடிச்சி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி ஒன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ